na kuwa mtu mwingine kugeuzwa na kuwa mtu mwingine hapa mambo ya msingi twende chap chap sasa mambo matatu yako hapa nataka niaseme manne ninayemzungumza jambo la kwanza hapa tunamuona kijana wa kawaida kabisa kijana kutoka kijijini tena mchungaji wa punda jina lake anaitwa Sauli jambo la pili kijana huyu alipokuwa katika shughuli zake za uchungaji aliwapoteza punda wa baba yake alipokuwa kwenye shughuli zake za uchungaji aliwapoteza punda wa baba yake kwa hiyo akatamani kumuona nabii au muonaji amsaidie kujua wale punda wako wapi. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu akakutana na Samueli ili amsaidie. Anakutana na Samueli nabii ili amsaidie. Jambo la nne badala ya kusaidiwa juu ya punda akapakwa mafuta na kujazwa na roho mtakatifu saidia kusema akapakwa mafuta unaweza ukafanya vizuri zaidi sema akapakwa mafuta unaweza kufanya vizuri zaidi sema akapakwa mafuta na kujazwa roho mtakatifu Bwana Yesu asifiwe tunazungumza juu ya kugeuzwa na kuwa mtu mwingine unaweza ukanisaidia kusema kwa sauti kabisa sema kugeuzwa na kuwa mtu mwingine. Sema tena kugeuzwa na kuwa mtu mwingine. Mambo matatu mengine ya kukumbuka. Mpango wa maisha yetu sisi anao Mungu. Mpango wa maisha yetu sisi anao Mungu. Yaani kwa maneno mafupi ile ramani yako wewe ya utaanza lini utakwenda wapi na itakuwaje iko mezani kwa Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili. Matumizi yetu makamilifu, yani kutumika kwetu kikamilifu kutadhihirika baada ya kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Matumizi yetu makamilifu utumishi wetu wa kiwango cha ukamilifu utadhihirika baada ya kumpokea Roho Mtakatifu hapo tutatumika kwa kiwango cha juu jambo la tatu walio tushangaa kwa ukawaida wetu zamani watatushangaa kwa upya wetu wa sasa walio tushangaa kwa ukawaida wetu wa zamani watatushangaa tena kwa upya wetu wa sasa ninakuombea bwana akupe upya tena katika jina la Yesu jambo la mwisho hapo watu hao watakao kushangaa watawaambia wengine watu wale walio upindua ulimwengu wamefika huku nako watu hao watakao kushangaa watawaambia wenzao watu wale waliopindua ulimwengu wamefika huku nako Bwana akupe neema ya kuupindua ulimwengu wako katika jina la Yesu Andika matendo ya mitume sura ya 17 mstari wa sita. Tunapojazwa roho mtakatifu kinatokea kitu cha ajabu sana kwenye maisha yetu. Mwalimu wa Sunday school alikuwa anafundisha leo na akagusia kidogo juu ya tofauti iliyopo kati ya uvuvio na ujazo. Tofauti iliyopo kati ya uvuvio na ujazo. Labda niseme machache kwenye hilo eneo. Tunapookoka Nimewahi kutoa mfano hapa nafikiri si ilikuwa ni ibada ya katikati ya wiki. 
tunapookoka tunavuviwa na roho mtakatifu tukiokoka tu tunavuviwa manake tunampokea roho kwa kiwango kidogo cha chini kiwango cha kututosha kuishi maisha yetu ya kawaida lakini sio kiwango cha kuishi maisha ya ushindi dhidi ya dhambi Tunamwona Yesu anawaambia wanafunzi wake kwenye injili ya Yohana baada ya kufifuka ile sura ya moja anatamka anawaambia pokeeni roho mtakatifu alipowatokea tu Alichokuwa anaongea pale alikuwa anazungumza juu ya uvuvio hakuwa anazungumza juu ya ujazo Unapojazwa roho maana yake unajazwa mwili wako wote kila eneo la mwili dinaja Nilitoa mfano labda ni utoe tena amenifurahisha mwalimu aliyofundisha nipe naomba nitoe mfano huu tena mara moja Nani yuko tayari kuloa Nani yuko tayari kuloa Safi kabisa Simama Naomba nionyeshe tofauti iliyopo kidogo kati ya kuvuviwa na kujazwa Simama juu hapo ili watu wakuone. Nitamani usimame huko lakini carpet litaloa. Tunapookoka tunavuviwa. Tunampata roho kwa kiasi. Niangalieni. Na kunywa. Kunywa. Huyo ameokoka. Kwa hiyo unapookoka tu unampata roho ameingia kila mahali. Wapendo ameingia kila mahali. Kwa maana sometimes unachanga mtu ameokoka lakini kuna vitu anafanya vifanani fanani sana na aliyeokoka. Hajajazwa roho. Kanisa la Mungu nitikieni amen. Mpaka kule nyuma mnaona? Kule nyuma mnaona? Asante sana. Kwa hiyo kuokoka ni kunywa. Lakini kujazwa roho ni tofauti Naomba niangalie. Kujazwa ni huku. Hapa anajazwa. Ile tema nyingine, nipe chupa nyingine. Nipe chupa nyingine hiyo. Yaani anajaa kila mahali. Kila mahali. Kila mahali hapa amejazwa Huyu amejaa jamani haleluya Mwanzoni alikuwa ameokoka lakini hajajaa alivuviwa he was only inspired but now he is fully filled he is covered by the power of the holy ghost Mariamu anaambiwa nguvu kutoka juu zitakufunika maana yake zinakufunika kila mahali Nitikieni amen. Kwa hiyo kama umeokoka safi kabisa ila umempata roho huyu hapa. Ukitaka kufanywa vizuri kabisa. Ja. Asante sana. Pigie makofi mtumishi wa Bwana. Na tunapojaa tunahama toka hatua kwenda hatua levo kwenda levo Kwa hiyo hatua ya mwanzo ni ya, ku, ni ya kuokoka ambayo inakuja na kiwango cha uvuvio Hatua ya pili ni ya kujazwa Ukishajazwa sasa roho tunachotarajia ni kuanza kuona utendaji wa roho lakini kwa kiasi fulani na wenyewe utaendelea kukua ule utendaji kutoka hatua kwenda hatua nyingine Watu wa Mungu nitikieni amen Naomba nielewe vizuri sana Tumejaa wote wote tumejaa Lakini tunatofa mwacheni huyu anatusaidia kufanya usafi niangalieni mimi Wote tumejaa lakini tunatenda tofauti 
Nikamsikiliza mtu wa Mungu mmoja akawa anafundisha kitu kikanibariki sana. Yeye alitenga sehemu kuu nne za tofauti ya ujazo. Mimi nikupe mbili tu alafu tutaendelea na na somo langu. Nimependa hiki kipengele nikasema nikiongezee kinisaidie. Sehemu ya kwanza, kumbuka hii ni ya pili. Ya kwanza ni kuokoka na kuvuviwa, ya pili kujazwa, alafu ya tatu ambayo ni ya kwanza kwenye utendaji ambayo ndio hiyo ya mtu ameokoka amejazwa hiyo kwa kiwango kidogo hiyo. Ah, huyu mtu alitaja vizuri sana huyu mwalimu akaita exosia. Exosia ni E X O U S I A. Exosia. Exosia E X O U S I. Ilo sio neno la Kiingereza. Ilo neno tafsiri yake ni mamlaka iliyokasimiwa, mamlaka ilio uliopewa kwa muda. Kwa hiyo unakuwa Mkristo sawa na mtu aliyepewa mamlaka kwa muda. Nakupa mfano mdogo tu. Hiyo maana yake ni sawa na mimi nimeahirikwa kwenda kuwa mgeni rasmi mahali fulani. Nimeshindwa kwenda nimekupa wewe nafasi yangu. Ukiwa pale utaitwa jina la mgeni rasmi. Kweli sio kweli? Lakini wewe sio Timothy Mwita, wewe sio mchungaji kiongozi wa, wa PHID ila umemwakilisha mchungaji. Sadeni kusema amen. Ukishaondoka kwenye ile sherehe unabaki wewe. Akatoa mfano mmoja nikaupenda, akasema ukikutana na askari polisi barabarani. Huyu trafiki akiwa amevaa magwanda yake ya kipolisi. Akinyoosha mkono hakuna aina ya gari lolote takalokataa kusimama. Nini kinasimamisha ni ile mamlaka aliyopewa huyu. Na ile mamlaka imethibitishwa na vazi. Akivua zile gwanda, akienda barabarani akinyoosha mkono, anaweza akapata ajali. Maana hana ile mamlaka tena. Kwa hiyo tunao Wakristo ambao wana, wana maisha sawa na vazi linalovaliwa kwa muda na kulivua. Akijiandaa kwenda kanisani anaomba, anajitakasa. Akijiandaa kushiriki ushirika mtakatifu anajitakasa. Ushirika ukiisha anakuwa wa kawaida. Kwa hiyo ana maisha yenye mabaka mabaka. Yuko kwenye exosia level. Yuko kwenye delegated authority level. Yuko kwenye mamlaka ya kupewa ya muda wa mwanzo. Ambayo hiyo ina mipaka yake haiwezi kafanya kazi zote. Kanisa la Mungu nitikeni. Amen. Namba mbili inaitwa dunamis. Dunamis ni kitu kinachofua nguvu ambazo zinatokea ndani. Zinaishi ndani, yani zenyewe huwa zinakaa ndani yako, kwa hiyo huwa zinazalishwa ndani kwa ndani. Tume Paulo kwenye kitabu cha Waefeso 3:20 paka 21 anasema Atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno makubwa mno kupita yale tuyawazayo na tuyaombayo kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu sio nje yetu ndani yetu maana yake hata ukivua ukivua gwanda za kipolisi watu wakikutana na wewe mamlaka ya kipolisi inaishi ndani yako sadeni kusema amen Yaani hauwi askari kwa kuvaa gwanda. Hauwi askari kwa kuvaa kofia. Unakuwa na mamlaka ya kiaskari ukiwa na uniform na, ha, na ukiwa hauna uniform. Maana nguvu inayozalisha hiyo mamlaka yako inatoka ndani. Sadeni kusema amen. Kapata ushuhuda ukanibariki sana. Watu wanampeleka mgonjwa hospitalini. Wamepotea njia. Yule mtu amevimba mkono, umevimba mkono, yani unapweta ni saa saba za usiku amepotea njia, wanatafuta njia kwenda hospitalini. Wakagonga kwenye nyumba ya mtu kumbe ni muhubiri wa injili. Ametoka usingizini saa saba za usiku saa nane anaulizwa samahani tunaomba utusaidie kujua njia. Tunaenda hospitalini. Kukagua akakuta kuna mtu analia mkono wake una mateso. Yule mtu katika hali ile ya usingizi alichofanya Aliunyosha mkono akamwambia kwa jina la Yesu huo mkono upokee uponyaji. 
ukapasuka ule mkono uchafu ukatoka mkono ukanywea Sasa hiyo na yeye anaendelea kujiweka sawa na kutoka usingizini anawauliza hivi samani mmesema mnataka kwenda wapi wakamwambia safari imeisha Maana tulikuwa tunataka tumpeleke huyo hospitalini umesha mponya hapa inatosha tunarudi nyumbani Nini kimetokea huyu jamaa ametokea usingizini na bado anaweza akatenda miujiza nisaidieni kusema amen Haitaji wimbo wa kitabu haitaji waimbishaji wa praise haitaji wimbo wa kuabudu haitaji kamziki kidogo haitaji hiyo Nitikeni amen na utagundua sisi wote tumeokoka lakini ndani ya wokovu tunatofautiana tofauti hiyo ndio hizi ninazozitaja tutaendelea na hizo mbili zilizobaki niende kwenye pointi nyingine Naomba niende kwenye point kwenye jambo jingine. Naomba nikupe mifano michache ya watu waliojazwa roho wakageuzwa. Yaani walipojaa tu wakageuzwa, maisha yao yakawa tofauti. Mfano wa kwanza ni Petro, mwanafunzi wa Yesu. Twende kwa haraka Luka 22 mstari wa 54. Nifuatishe maneno haya. Luka 22 mpaka 56. Utasema nyuma yao. Wakamkamata. Wakamchukua. Wakaenda naye nyumbani kwa kuhani mkuu. Na Petro akamfuata kwa mbali. Na walipokwisha washa moto katikati ya kiwanja waliketi pamoja. Naye Petro akaketi kati yao. Ndipo mjakazi mmoja Sauti zenu wazitoshi. Akamuona ameketi. Akiwa katika mwanga. Akamkazia macho akasema, "Na huyu alikuwa pamoja naye." Akakana akisema, "E mwanamke simjui." Muda mfupi baadaye, mtu mwingine aliyemuona akasema, "Wewe nawe u mmoja wao." Petro akasema, "E mtu, si mimi." Halafu yapata saa moja, mtu mwingine akalika, ak, alikazia akisema, "Hakika na huyu alikuwa pamoja naye, kwa kuwa yeye pia ni mgalilaya." Petro akasema, "E mtu, sijui usemalo." Na papo hapo alipokuwapo katika kusema jogo aliwika Yesu anamkana na Petro anamkana Yesu mwana ngapi Akiwa Petro wa kawaida ambaye bado hajageuzwa kwa mtu mwingine Sadini kusema amen Akiwa kawaida kabisa kikatokea kitu cha ajabu sana Yesu anapoondoka akamwambia msiondoke Yerusalemu Anaowaambia msiondoke Yerusalemu ndio wale aliowaambia pokeeni roho mtakatifu Sikilize kwa makini sana Wale aliowaambia msiondoke Yerusalemu ndio wale wale aliowaambia pokeeni roho Sasa unajiuliza kama Alisha tuambia tupokee roho kwa nini anatuzuia tusiondoke? Anasema msihubiri, msishuhudie, msifundishe, msiandae mkutano wa injili, msifanye semina. Kaeni kwanza. Wasomi wakubwa hawa waliokaa chini ya profesa Mahiri anaitwa bwana Yesu mwenyewe. Miaka mitatu. Tunasoma kozi mbalimbali kwa miaka mitatu, diploma miaka mitatu, degree miaka mitatu masters miaka mitatu inategemea tu na aina ya masters yako inaweza kaenda miwili inaweza kaenda minne degree inaweza kaenda miaka minne inategemea unasoma nini lakini hao wapendwa wamekaa miaka mitatu na profesa ambaye hasomi kwenye notes ili afundishe vinamtoka vitu alivyotoka navyo mbinguni yani ni sawa na kusema aliwaacha watu wakiwa na phd 
alafu hao wenye PhD kutoka kwa profesa Mahiri anawaambia msiondoke na muda mfupi uliopita alisema pokeeni roho hayo mambo yalitendeka ndani ya siku wa msini, eh, siku wa 40 tu tangu amewaambia pokeeni roho na anakuja kuambia msiondoke yalifanyika ndani ya siku wa 40 kanisa la Mungu bwana asifiwe nazungumza juu ya kugeuzwa na kuwa mtu mwingine kugeuzwa na kuwa mtu mwingine siku ya pentecost ilipofika kumbuka wakati anaambia msiondoke lilikuwa kundi kubwa la zaidi ya watu 500 akawaelekeza mahali pa kukaa akamwambia kaeni Yerusalemu na mtakapokaa hapa atashuka juu yenu roho mtakatifu nanyi mtapokea nguvu said ndio kusema amen ukishapokea nguvu sasa anzeni kuwa mashahidi maana yake hamtaanza kuwa mashahidi mpaka mtakapopokea nguvu kisha anzieni Yerusalemu kanisa la Mungu niangalieni vizuri anzeni kuwa mashahidi lakini anzieni wapi Yerusalemu kuna wakati tunakosea kidogo kufanya interpretation tunadhani Yerusalemu ni nyumbani kwamba ni kuanzia nyumbani hapana sio nyumbani hawa ndugu walikuwa Yerusalemu walikuwa nyumbani kwao hakuna hata mmoja alikuwa anatokea Yerusalemu wanafunzi wote 12 wa Yesu 12 wa Yesu ni mmoja tu ambaye kwao ilikuwa ni Yerusalemu Judas Iscariot ambaye tayari wakati huo ameshakufa hayupo kwa hiyo mbaki 11 ambao wote nyumbani kwao ni Galilaya anapoambia anzieni Yerusalemu hamaanishi wanaanzia nyumbani aah wanaanzia kwenye mji ambao ni mji wa kimkakati na tukio hilo litatokea siku ya kimkakati tukio hilo litatokea wakati wa sherehe za Pentecost sherehe za mavuno na siku hiyo watakuja watu kutoka dunia nzima kwa hiyo roho yule atakaposhuka atawajaza wao lakini kupitia wao watajazwa watakao kuja kanisa nitikeni amen alafu wakisha jazwa hawa kwa kuwa umetoka maeneo mbalimbali ya dunia wataondoka na huo moto wa roho wataupeleka huko wanakoelekea Saidi ni kusema amen Saidi ni kusema amen Wakaja baada ya kuja sikiliza maneno anayoongea Petro twende sura ya 4 matendo ya mitume mstari wa 8 mpaka 12 Ndipo Petro akijia Roma mtakatifu akawaambia enyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli kama tukiulizwa leo habari ya mam, ya jambo jema alilofanywa yule mtu dhaifu jinsi alivyoponywa jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu kwa jina hilo mtu huyu anasimama akiwa mzima mbele yenu yeye ndiwe jiwe lile lililodhanauliwa na ninyi waashi nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni sikiliza maneno haya sasa wala haku twende pamoja hiyo twende wote twende wote twende wote nifuatishe maneno haya sema wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo maana yake liko jina moja linaitwa Yesu. Saidi ni kusema amen. Anayesema haya ndiye aliyesema simjui amegeuzwa. Amekuwa mtu mwingine. <laughs> Hallelujah. Hallelujah. Mm. <laughs> Wao ni mfano wa mtu mmoja aliyegeuzwa. Mfano wa mtu mwingine aliyegeuzwa ni rafiki yangu mmoja muhubiri wa injili sasa hivi mkubwa kweli <laughs> yeye alikuwa na hofu mpaka hawezi kuchumbia yani hata alipofika wakati wa kuoa alishindwa akamuita mdada wakiwa wanasoma akaka naye karibu masaa mawili kumbe anataka kumuoa lakini hawezi kumwambia ameokoka ila ajajazwa roho bado ana hofu kwa hiyo amekana yule dada akawa tu anamuuliza maswali hivi ulisema kwenu ni wapi <laughs> dada anajibu hivi ulisema wewe ni wangapi kuzaliwa hivi mjomba wako anaishi mji huu hivi unasoma kozi gani eh baadaye dada akamwambia haya ndio ulionitia akamwambia ah, eh hey, lakini niko <laughs> na jingine moja lipi <laughs> wanaume anajinyosha 
eti watu wanasema we unaweza kuwa mke wangu eh watu wanasema mimi naweza kuwa mkeo na we unasemaje hana uwezo wa kuongea wapendo bwana asifiwe nimesema bwana asifiwe kumbe unaweza ukakosa mke kama hujajazwa roho <laughs> unaweza ukakosa mke unamuita afu unampigisha story unamfanyisha kikao cha bila agenda sasa hivi ni mhubiri mkubwa sana wa kimataifa yani akisimama hapo hutaamini naye aongee unaweza kufikiri pasta muongo na bahati nzuri anashuhudiaga yeye mwenyewe Upendo haleluya haleluya mtu wa tatu na wa mwisho kwa leo anaitwa ni mwanjilisti na mhubiri mkubwa sana anaitwa Smith Wigglesworth huyu alizaliwa mwaka 1859 alifariki 1947 akiwa na umri wa miaka 88 alizaliwa kwenye familia ambayo watu wote kwenye familia ile hawakuwa na uwezo wa kuongea walikuwa hawawezi kujieleza Siongelei kigugumizi, kigugumizi kipo. Wao ilikuwa ni zaidi ya kigugumizi. Na yeye na mama yake mzazi walikuwa na hali mbaya zaidi kuliko ndugu wengine wa familia. Hawezi kuongea. Hiyo ikamfanya hata shule asiende. Kwa hiyo hakusoma. Mungu akampa neema. Akaokoka. Wapendo kuokoka ni kuzuri. Kuokoka ni kuzuri. Wapendo Yesu ni mzuri. Yesu ni mzuri ni mzuri sana anabadilisha sana yani anafanya mapinduzi makubwa mno mtu mmoja alikuwa anafanya tafsiri ya kuokoka akasema hivi kuokoka ni hivi angalia kuokoka ni mapinduzi shuati yani mtu alikuwa anakwenda hivi akisema ameokoka maana yake amegeuka sio amegeuka ameangalia kushoto sio amegeuka kulia sio pembeni kidogo amegeuka kabisa anaelekea kwingine kabisa Yaani mimi na wewe tumebadilishwa tume kabisa. Eh eh nasema tumebadilishwa kabisa. Baada ya kubadilishwa sasa tunageuzwa uko ndani. Roho anatupeleka na kotaka. Semeni amen. Semeni amina. Huyu baba akaokoka bwana. Mungu akampa neema. Alipookoka tu hakusoma kabisa. Baada ya kuokoka uwezo wa kuongea ukaanza kusogea akachumbia akaoa. Mke wake akaanza kumsaidia kutengeneza jumbe za kuhubiri kidogo kidogo. Alipofika umri wa miaka 48 akajaza Roho Mtakatifu. Nina nimekisoma kitabu chake na kukirudia na kukirudia. Yaani kina ni, kila siku kinanibariki. Nikajifunza jambo, kumbe unaweza kujazwa roho ukiwa na miaka 48. Kwa hiyo usiogope kama hujajaa. Leo kama umeshindwa kujaa usiogope, utajaa tu. Sema ni amen. Alipojaa roho, maisha yakabadilika kabisa. Akawa mhubiri wa injili. Akahubiri karibu Ulaya yote. Akahubiri Amerika karibu yote. Akahubiri Afrika kipande kidogo cha Afrika ya Kusini. Na kwenye huduma yake zaidi ya watu ishirini ambao waliweza kurekodiwa walifufuka kutoka kwa wafu kwa kuwekewa mikono na yeye mwenyewe. Sadieni kusema amen. Yaani jamaa alikuwa anafufua tu, wa kwanza, wa pili. Mmoja wapo niliwasimulia siku moja hapa, alimfufua kwenye ibada, alikuwa na ubiri, akadondoka mtu akafa. Akamwambia ni marufuku mtu kufa wakati na ubiri. Nisaidieni kumamchi. Kawaita siezi, wakanyanyua, akadondoka akaanguka mara ya pili. Akadondoka tena ya pili akaanguka. Akadondoka ya tatu, akamwambia wasogeni pembeni. Akamfuata akamwambia, "You young man, It's not it is prohibited for a person to die in my ministry. Haiwezekani mtu kufa kwenye huduma yangu. Akamramba kibao kimoja. Nyanyuka. Akanyanyuka, akakaa, akaendelea kuandika notes. Mimi nataka wafufuaji huko ndani kwa jina la Yesu. Nataka wafufuaji huko ndani kwa jina la Yesu. Nasema nataka wafufuaji huko ndani kwa jina la Yesu. Alafu mambo ni rahisi ukitaka kufufua 
kufanya mazoezi kutana na chura amekufa weka mikono bora sitani weka mikono juu ya chura fufua akiweza kufufuka chura kuisha kazi sijui kama niliwasimulia story ya yule jamaa alikuwa ame baada ya kufanya seminar ya kuvikwa uwezo akajua akaambiwa hakuna pepo litasimama mbele yako akaweka mikono juu ya pepo akashindwa kutoka kilichotokea akatoka ana hasira akaenda kwenye mti wa mpapai akafika akamwambia mti wa mpapai nimeambiwa nikiwa na imani ndogo kama chembe ya haradali naweza kuambia mlima ngoka sasa wewe sio mlima wewe ni mpapai wewe mpapai nakwambia ngoka kwa jina la Yesu mpapai ukanyanyuka ukatua pembeni na mizizi yote sio story sio story ukatua pembeni na mizizi yake yote alipotoka pale hakusubiri mpapai utue chini akarudi kwa yule mwenye pepo alipofika kwa yule mwenye pepo kabla hajasema kwa jina la Yesu pepo akatua Unafanya tu mazoezi. Unataka kufufua, anza kufufua kwa jina la Yesu aliye hai. Mambo matano ya mwisho. Tunamalizia. Jambo la kwanza, kumbe unaweza kujazwa roho leo ukiwa na umri wa miaka 48. Kumbe unaweza kujazwa roho leo. Sasa neno miaka 48 is just a terminology. Simaanishi lazima uwe na 48. Leo hii hata kama ulikuwa umechelewa unaweza kujazwa. Leo hii hata kama umetoka kwenye familia isiyoeleweka unaweza kujazwa. Leo hii hata kama ulikuwa hujasoma unaweza kujazwa. Leo hii hata kama ulikuwa unabeba chuma ukao msela nondo unaweza kujazwa leo. Leo hii nasema leo hii nasema leo leo leo. Hata kama umeombewa sana hujaja. Leo unajaa kwa jina la Yesu aliye hai. Semeni amina. Jambo la pili, kumbe unaweza kugeuzwa leo na kuwa mtu mwingine. Leo unaweza kugeuzwa na kuwa mtu mwingine. Na unajua kwa nini? Namba tatu, anayetugeuza ni Roho Mtakatifu. Anayetugeuza ni Roho Mtakatifu. Jambo la nne, shauku yako ya kumtamani Mungu itakupa haja ya moyo wako. Shauku yako ya kumtamani Mungu itakupa haja ya moyo wako. Nafundisha chuo cha Biblia juzi tumeombea ujazo wa roho mtakatifu actually hatukua tunaombea ujazo lakini tuliomba Mungu anafutuka jaa nguvu nikasikia maelekezo ya roho mtakatifu niombe juu ya uwezesho wa roho mtakatifu wa utendaji wa miujiza sasa wakati ninaomba mtu mmoja nikaona alikuwa amenyosha mikono namna hii anafanya hivi baadaye akanifuata akaniambia ulipokuwa naomba nimesikia kama mikono yangu imewekewa mzigo umenilemea miguu ikashindwa kushikilia mzigo uliowekwa juu na wakati tunaongea akaanza kutetemeka tena shauku ile ah. shaukiu hivi sasa unaokiwa na kiu ukiwa na kiu eh unataka maji ah. bwana atupe kiu semeni amen Namba tano na mwisho unaweza kugeuzwa leo na kuwa mtu mwingine. Simama juu. Simama juu. Umekuja ibadani leo. Lakini unajifahamu kabisa Tusimame wote, tusimame. Kisha maliza kuandika notisi zako simama. Umekuja ibadani leo. Lakini unajua kabisa mimi sijajazwa roho. Sijajazwa. Nyosha mkono wako. Barikiwe sana. Mungu akubariki. Njoo hapa mbele. Njoo. Simama hapo 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 hapo. Yes, hapo hapo. Mstari mmoja hapo hapo. Safi kabisa. Unajua hujajazwa? Njoo. Amen. Safi kabisa. Safi kabisa. Safi kabisa. Niombe wachungaji na wazee wa kanisa wote simameni huko mbele. 